。李莲花，你说那个国师是坏人，可他怎么把皇祖母的腿都治好了？西贝呢，有一种奇物叫做金窍血蚕，可断肢再续，听说呢是稀世珍宝。我猜这个国师啊，就是用这个血蚕来治好太后的病的。他们到底想到什么呀？还要赔上一个国宝？内府金库，皇祖母总说皇家花钱要从内府金库治，那金库里一定有很多宝贝啊！哇，这些人真是胆大！李莲花，你是眼色让我出来，是不是想到怎么捉他们了？公主果然是聪明啊！你看啊，这个呢，就是贼人的暗号。据说，在宫中有一模一样的符号，公主可曾见过呀？没见过，不过皇宫很大，我没留意也有可能。嗯，这样吧，我带你在皇宫找，一定要把这些偷钱的贼都抓住。好，那多谢公主了。好，好险啊！没把这把刀粗当成幻觉，好一个虚虚实实的阵法。难道这是当年颠倒客手中的鬼牙刀？李莲花，你那个符号到底靠不靠谱啊？这都找遍宫里了，就没有别的线索了吗？这么看来，眼下也并没有其他的线索。不过公主，嗯，你可有在宫中发现什么反常的人？玄霄这个坏老头啊，怎么了？他是皇城司都知，前几日忽然说什么宫内清查，跟底不明的都要出宫，我用了顺手的丫鬟就没留下几个，我看他倒是很反常。啊，是不是玄霄有问题啊？啊，他只是严厉了一些，倒也没有什么问题。对，不对，那也不对，这太阳都快落山了，啊，我好累呀。公主，我看这个天色已经不早了，那不如你就先回去休息吧。啊，啊，这个给你。你若遇到了麻烦，就带着他到御华门找侍卫长点秋，他是我们家的亲信，定会帮你的。那我走了，公主慢走。嗯。方尚书的提起生效了，被清理的这批人里定有不少删不到的案子，所以他只能让吴建模僧以国师身份入宫。李先生久违，先生历来只在民间游走，没想到会在这里见到你。杨大人，方才我与公主的话，你也都已经听到了。嗯，此次入宫，我确实另有缘由，不过这个缘由。王承思早就知道了，原来此前收到的警示是来自李先生。善古道如今把手伸进了皇宫，我只能亲自来解决。不过杨大人，你是监察司供职，你怎么会来这里啊？家事乃皇城司督之，前几日调吾入皇城司，原因正是李先生的警示。而今有嫌疑之人已被遣去宫外，当时没有危险了。王承思呢，清理过不少案子。却放进来这么一个大麻烦。西贝呢，对这大戏的疆土已经垂涎很久了，所以无界魔僧此次入宫也非常明确，图谋之事，定与社稷江山有关。还请杨大人再次提醒尊师。不必了，师傅。私下里你我是师徒，现在是宫中当差。是，拜见都知大人。这宫中哪天不是危机四伏？若事事都杯弓蛇影，只怕皇城司早就僭越被裁了。没想到的是，堂堂的皇城司竟玩忽职守，明知道危险近在咫尺，却宁愿视而不见，是在家多言了。李先生多虑了，西贝国师无论什么目的，只要他未做逾矩之举，
，始终也是国师，是陛下的座上宾，就如同李先生一样。入宫是看病的，做好衣冠就好，不要多管闲事。这宫中房屋固若金汤，一切尽在老夫掌握之中，不由你一个山野小大夫瞎操心。云春，送李先生回房休息。